ആത്മീയ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും ദൈവപാദത്തിൽ വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്കൊരു അവസരം തന്നു എന്ന കർത്താവ് തന്നെ അവസരം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പത്രോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ആരംഭിക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ആശയമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മിൽ പലരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മിൽ എല്ലാവരും തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി നാം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഫലമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ആശയം ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദയവായി വായിക്കാമോ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിൻ ഇത് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ വാചകങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് ചിലർ വാചകങ്ങൾ പത്രോസിൻ്റെയും പൗലൂസിൻ്റെയും വാചകങ്ങൾ എടുക്കും തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതിലൊന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും ആകപ്പാടെയുള്ള കേന്ദ്ര ബിന്ദു കർത്താവ് യേശുവ പിതാവായ ദൈവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടവായ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയോട് ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും മധ്യ ഏക മധ്യസ്ഥനായി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന യേശു എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് ഫോക്കൽ പോയിൻ്റ് യേശുവ ഇത് എഴുതേണ്ടതിന് വേണ്ടി പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പലരെ ആക്കിയെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠ എപ്പസോലന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് പത്രോസും രണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലൂസുമാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് തൊടുന്ന പല ആശയങ്ങളും പൗലോസ് തൊടാറില്ല കാര്യം അതിപ്രധാനമായ ഒരു അപ്പസ്തോലനെ എഴുതിയതാ രണ്ടാമതൊരാൾ തൊടേണ്ട കാര്യമില്ല പൗലോസ് എഴുതിയ പല ആശയങ്ങളും പത്രോസും തൊടാറില്ല കാരണം പല ആശയങ്ങളും എല്ലാമല്ല പല ആശയങ്ങളും അവർ രണ്ടുപേരും അതിപ്രധാന അപ്പസ്തോലന്മാരാകയാൽ ഒരാൾ എഴുതിയ ആശയം വേറൊരാളധികം തൊടാറില്ല എന്നാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് ആ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പദം കൂടെ അവിടെ ചേർത്തോട്ടെ വിശുദ്ധ പത്രോസ് എഴുതി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അദ്ദേഹം തുടരുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ തൊടാറില്ല ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ പൗലോസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അസ്ഥിരന്മാരായ ചിലർ തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി അവയിൽ പലതിനെയും കോട്ടിക്കളയും കാര്യം തൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി തൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കാരണം തൻ്റെ എഴുത്തിനുണ്ടായ മാന്യത സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്നതിൻ്റെ ഉന്നത പടിയാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാകാതെ വന്നാൽ തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി ചിലർ തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ കോട്ടിക്കളയും എന്ന് പൗലു പത്രോസ് പൗലോസിൻ്റെ എഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഇന്ന് അത് തുടരേണ്ട കാര്യമില്ല നാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പത്രോസപ്പസ്തോലൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഗലീലയുടെ കടലിൽ വലവീശി തളർന്ന് രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അടുത്ത ദിവസത്തെ മീൻപിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി വല കഴുകുകയും നന്നാക്കുകയും ഇരിക്കുമ്പോൾ തേണ്ട യേശു അതുവഴി വരികയും പത്രോസിൻ്റെ പടകിൽ നിരാശപ്പെട്ടവൻ്റെ പടകിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പടകിൽ തേണ്ട ആകെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആയി കിടക്കുന്ന പടകിൽ തനിക്കൊന്ന് കയറുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുകയും അതിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനത്തെ അല്പം ഗുണദോഷിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഒറ്റ പ്രസ്താവന പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ മീൻപിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്ക് ഇറക്കി വിജയിച്ചു അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പഴയ നടപ്പ് വിട്ട് ഒരു പുത്തൻ നടപ്പിലേക്ക് കയറിയ പഴയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിട്ട് ഒരു പുത്തൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കയറിയ പത്രോസ് തൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവിക വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടൊരു വിളി നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനെ ഉറപ്പാക്കണം എന്താ പത്രോസ് അങ്ങനെ പറയുവാൻ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വിളിച്ചതാ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആടിപ്പോയി പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഴേണ്ടതായിരുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി കടൽ തീരത്തിറങ്ങി വന്ന് സഹായിക്കേണ്ടപ്പോൾ കടൽ
രണ്ടാമത് ഈ ആശയം പറയുന്നത് വിശുദ്ധ പൗലൂസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് ഒരു വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അപ്പോൾ സോലപ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വേഗത്തിലൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ സോലപ്രവർത്തി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ പതിനെട്ട് അവർ പാപമോച എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പാനും അവരെ ഇരുളിൽ നിന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും തിരിപ്പാനും ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇത് പൗലൂസിനോട് ദൈവം യേശു പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു എന്തിന് എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം ർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വിശുദ്ധി മുഖേന ലഭിക്കേണ്ടതായ നിത്യപ്രകാശം ഇവ അവരോട് വിളിച്ച് പറയേണ്ടതിന് ഞാനിതാ നിന്നെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യമായി ആ തിരുവചന ഭാഗം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിലേ അത് മുഴുവനായി മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരു ദിവസം ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവസഭയെ മുടിച്ച് തകർക്കേണ്ടതിനുള്ളതായ അപ്പസ്വൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പിടിച്ചു കെട്ടി തടവിലാക്കി ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിനും കഴിയുമെങ്കിൽ കൊല്ലേണ്ടതിനും ആവശ്യമായ അധികാരപത്രങ്ങൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെപ്പോലെ ചുണയും ചുറുചുറുപ്പുമുള്ള യുവാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരുടെ ആത്മമണ്ഡലം നശിപ്പിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രകാശത്തിൽ യേശു തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ആ വെളിച്ചത്തിൽ താനും തന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ഒരുമിച്ച് തറയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു ഞാനിവിടെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പൗലൂസിൻ്റെ അന്നത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചില പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പുതിയ നിയമം പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തികൾ ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നത് അവിടെ തൻ്റെ പേർ ഷൗലെന്ന തനിക്ക് രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തൻ്റെ ജനനപ്രകാരമുള്ള മതപ്രകാരമുള്ള തൻ്റെ സമൂഹപ്രകാരമുള്ള വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ആ പള്ളിയിൽ വിളിക്കുന്ന ഓമനപ്പേര് അതായിരുന്നു ഷൗല് രണ്ട് ജന്മനാൽ തന്നെ റോമ പൗരനായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് പൗലൂസ് ഈ രണ്ട് പേരുകളും തനിക്കുണ്ട് ഷൗൽ എന്ന പേരിലാണ് തിരുവചനം തന്നെ ആരംഭത്തിങ്കൽ അറിയുന്നത് ഷൗല് തന്നോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുമായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ താനാരായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നതിൻ വണ്ണം തനെടുത്തു പറഞ്ഞു എട്ടാം നാളിൽ പരിച്ഛേദന കഴിഞ്ഞ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചു മക്കൾ പരീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികഞ്ഞ ഭക്തൻ ദൈവസഭയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതിനാൽ യഹൂദ മതത്തിനു വേണ്ടി ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവൻ എന്തും ഏതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ കളങ്കമറ്റവൻ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നൻ നമുക്കറിയാം റോമൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് പൗലൂസെ വിദ്യ ബാഹുല്യത്താൽ നിനക്ക് വട്ടളകേത നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക നീ വിദ്യ ബാഹുല്യമുള്ളവനാ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിലർ മതഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് കാര്യം മതത്തിനകത്തിറങ്ങി ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവനുണ്ടല്ലോ വാക്കുകളിട്ട് കളിക്കാൻ ശരിക്കറിയാം നിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രവും അന്നത്തെ ചരിത്രവും ഇണക്കി ചേർക്കാൻ അറിയാം നിൻ്റെ വാചക ധൈര്യകൾ ഭയങ്കരമാണ് വിദ്യ ബാഹുല്യത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു അതാണ് തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം തൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമസൃഷ്ടക്കാരുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ചോദ്യര് ഒരുത്തനൊരു കുറ്റം പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ സകലതിലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നവനായ ഒരുവൻ അവനോട് ഒത്തതായ ഒരു കൂട്ടാളിയുമായി കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് തൻ്റെ ഒരു ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന് വിരോധവും മതത്തിന് പ്രയോജനകരവുമായ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയാണ് വഴിമധ്യേ അന്നവന് പരിചയമുള്ള ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ അന്നവന് പരിചയമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചമായ നട്ടുച്ചയുടെ സൂര്യൻ നമുക്കൊരു പക്ഷെങ്കിൽ തോന്നിയേക്കാം അതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള പ്രകാശം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഇടിമിന്നൽ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗലൂസ് കണ്ടോ
ദൈവത്തിൻ്റെ പോളയുടെ അകത്തുള്ളതായ ആ തൊലി ഉണങ്ങിപ്പോയി അവൻ നില അവരെല്ലാവരും നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു നിലത്ത് വീഴുന്ന വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം കേട്ടു ഷൗലേ ഷൗലേ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് പേരറിയാവുന്ന ആരോ ശബ്ദം കേൾക്കാമെങ്കിലും കാണപ്പെടാത്ത ആരോ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആശരീരിയാണ് എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി മഹാപുരോഹിതന് അധികാരപത്രം എഴുതി കൊടുക്കാം ആശരീരി പുറപ്പെടുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സന്നിധി സംഘത്തിന് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് ആശരീരി പുറപ്പെടുപ്പിക്കുവാനോ സൂര്യനെ കവിയുന്ന വെളിച്ചം കാണിപ്പാനോ കഴിയുകയില്ല ആ കിടപ്പിൽ തറയിൽ മണ്ണിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങ് ആരാകുന്ന കർത്താവേ ഒരു കാര്യത്തിൽ തൻ കൺവിൻസ്ഡായി ഇത് കർത്താവാ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും ഈ പണി നടക്കയില്ല എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും തള്ളിയിടുവാൻ കഴിയുന്ന എന്നെയും എന്നെപ്പോലെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ളവരെയും തള്ളിയിടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി വേറെയില്ല ഇത് ദൈവമാ അങ്ങാരാകുന്നു കർത്താവേ മറുപടി നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസ്രയനാകുന്ന യേശുവാണ് നിനക്കൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ നീ എഴുന്നേര് ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നീ എഴുന്നേര് കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ എഴുന്നൽ ആവശ്യം നിന്റെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം ഓടിയതിൻ്റെ അന്തത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന വെളിപ്പാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിലത്ത് വീണുപോയവനെ എഴുന്നേര് രണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അതായത് നേർവീഥി എന്ന തെരുവിലേക്ക് പോ അവിടെ പോയി വിശ്രമിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു തരും നീ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചറിയിക്കാം നിന്നെ ഞാൻ ചിലതിന് വേണ്ടി അയക്കുകയാ ഈ പോന്ന പോക്കുണ്ടല്ലോ ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ നിന്ന് നീ ആ നേർവീഥി എന്ന തെരുവിലേക്ക് പോകുന്ന പോക്കുണ്ടല്ലോ നേർവീഥി കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല എന്റെ നാമം എന്റെ ജനത്തെ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് പാപമോചനം പറയേണ്ടതിന് അവർക്ക് വിശുദ്ധീകരണത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ സ്വർഗീയ പദവികളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതിന് ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് താനും നടന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമനം തൻ്റെ മേലുണ്ടായി ഞാൻ ഈ വാക്കിൽ മടങ്ങി വരും ദൈവം അവിടെയും ഇവിടെയും പലർക്കും പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായ ചരിത്രം തിരുവചനത്തിൽ കാണാം വായിക്കുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായ അധ്യായം അതാ പറയുന്നത് വായിക്കുന്നില്ല തേജോമയനായ ദൈവം അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെട്ടു വന്നു ആരായിരുന്നു അബ്രഹാം ചരിത്രം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവായ രാക്ഷസ നിമ്രോദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാ ഇവിടെ ഒരു പദം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ സമയം വേർതിരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ബൈബിൾ സ്റ്റോറിയുടെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഗൗരവത്തിൽ തൊട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു സൂചന മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം മാനുഷിക പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വീണുപോയി ഒരു ദൈവദൂതനിൽ നിന്നും ജനിച്ചു വീണ ഒരു സന്തതിയെ രാക്ഷസൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതിലൊരുവനായിരുന്നു നിമ്രോദ് എന്ന അന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് നിമ്രോദിൻ്റെ അമ്മ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നതിനാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഏറെക്കുറെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് വേറൊരു ഭാഷയിൽ അന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ അമ്മയുടെ റിലേറ്റീവായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം ചെറിയവനല്ല അന്നത്തെ മതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരപ്രകാരം ദൈവങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നതിനാൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം മതത്തിൽ വഹിച്ചവനാണ് സാമ്പത്തികത്തിൽ തികഞ്ഞവനായിരുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ ബാഹുല്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാടൊരുപാട് നല്ല ക്വാളിറ്റികളിൽ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന അബ്രഹാമിന് ഒരു രാത്രിയിൽ തേജോമയനായ ദൈവം വെളിപ്പെട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞു വാ ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോ എനിക്ക് നിന്നെ ഒരു ജാതിയാക്കി മാറ്റണം ഒരു വിളി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബ് എന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമകനെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊടാൻ പോകയാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ കാണുന്നത് വായിക്കുന്നില്ല ഓടിച്ചു പോകാനെ ഒക്കത്തുള്ള ഇതൊക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് താൻ ഒരു ദർശനം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തണ്ട അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ബഥേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം എന്ത് പറ്റി പണ്ടൊരിക്കൽ അബ്രഹാം യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ കല്ലയപട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നിടമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു ഒരശരീരി കൊണ്ടാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത്
അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ പ്രതിർഭവനത്തെയും ചർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകുടുംബം വിട്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികൾ വിട്ട് ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ വിട്ട് വലിയവൻ എന്ന പേര് വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം അബ്രഹാം യാത്ര തിരിച്ചു ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അബ്രഹാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ അബ്രഹാം യാത്ര ചെയ്തു ഒടുവിൽ ബെഥേൽ എന്നൊരു സ്ഥലത്തെത്തി നിൽക്കട്ടെ ആ സ്ഥലത്തിനൊന്ന് ബെഥേൽ എന്ന് പേരുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ തീർത്തു പറയാൻ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പിന്നത്തേതിലെ സ്ഥലത്തിന് ബെഥേൽ എന്ന് പേരായി എന്ന് ഉറപ്പാണ് രണ്ട് ബെഥേൽ എന്നൊരു സ്ഥലത്തുകൂടി അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു പോകുകയാണ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒന്നാം തലമുറ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ആ തലമുറ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം തലമുറ ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചു ഇസഹാക്ക് ഒരല്പം കൂടെ മടിയനും കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്തവനും വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാത്തവനും നല്ലവനും ഒക്കെയായി വീടിനകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടി മൂന്നാം തലമുറ ജനിച്ചു അവൻ രണ്ട് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ആത്മലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം ആത്മീകമായി വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം പിന്മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മറക്കരുത് അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറയിൽ തൻ വളർന്നു ഇസഹക്കിന്റെ തലമുറയിൽ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരാതെ നിന്നു മൂന്നാം തലമുറ യാക്കോബായി അവന് ചൊവ്വ ഒന്ന് ജീവിക്കണമെന്നൊരാശ അനുഗ്രഹത്തിന് പങ്കാളിയാണവൻ അവൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മുന്നമേ ദൈവിക വിളിയുടെ ഓഹരിക്കാരനാണ് ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരനാണ് പക്ഷെ അവന് ചൊവ്വ ജീവിക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യം അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു താല്പര്യം അവന് ചൊവ്വ ഒരു കല്യാണം നടക്കണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ വേണ്ടി യാക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇന്ന് പലരും ചെവിക്കുന്നുള്ളിക്കോ ഒരു നല്ല കല്യാണം നടക്കാൻ ഒന്ന് ചൊവ്വ ജീവിക്കുവാൻ യാക്കോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അബ്രഹാം എവിടെ നിറങ്ങിപ്പോരുന്നോ അങ്ങോട്ടും അതൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോകയാ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആരാ തൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയാ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ തിരിച്ചൊന്നു പോകൂ തണ്ട് അബ്രഹാം ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന ഇടത്ത് എന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എടുക്കേണ്ടതിന് നീ തിരിച്ചു പോകൂ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ പണ്ട് അബ്രഹാം യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ബെഥേൽ എന്നൊരു സ്ഥലം കടന്നല്ലോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു യവനെ ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്താൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് പകൽ ആരാണ്ടെയൊക്കെ നിർത്താൻ ദൈവത്തിനൊരു തീരുമാനമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി സാഹചര്യം ഒരുക്കി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല അത് നിവർത്തിയില്ല ഇപ്പോഴീ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേർ ലൂസെന്ന പണ്ട് അബ്രഹാം ഇതുവഴി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇതിന് ബഥേൽ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ പിന്നെ പേര് വന്നപ്പോൾ പഴയ പേരിൽ വിളിച്ചതാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ലൂസ് എന്നായിരുന്നു ലൂസിൽ വന്നു യാക്കോബ് ഒരു കിടക്ക ഒരു ഉറക്കം ഉറങ്ങി അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു തൻ്റെ സ്വർഗത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു കോവേണി വിശദീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല രാവിലെ യാക്കോബ് ഉണർന്ന് ഉണർക്കം എഴുന്നേറ്റു അവൻ അദ്ദേഹം ആകെപ്പാടെ ഭയന്ന് പോയി ഭയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ആ വാക്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന അർത്ഥത്തെക്കാൾ കവിഞ്ഞ് ഓസം എന്ന വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര അതിമനോഹരം കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആശയം പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്നരായ മനുഷ്യരല്ല എനിക്ക് കാവലിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൂതന്മാരാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലല്ലാതെ വേറൊന്നല്ല ഇതിനെ ബഥേൽ എന്ന് വിളിച്ചേ മതിയാകൂ അവൻ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ടു പക്ഷേ അവന്റെ യാത്ര തുടർന്നു തുടരുന്നതിന് മുന്നമേ ഈ ബഥേലിൽ നിന്ന് അവൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ദൈവന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഓ ഗോഡ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയില് എന്നെ പരിപാലിക്കുകയും ഗോഡ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരികയും ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ദൈവത്തിന് ദശാംശം കൊടുക്കും ചില പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം ദശാംശം ചോദിച്ചില്ല ദൈവമൊന്നും കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല തൻ ബലഹീനനാകയാൽ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് സർവീസ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല തൻ ദരിദ്രനാകയാൽ ദൈവത്തിന് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല നിത്യതയിലെ നിത്യസ്ഥനാട്യനായ നിത്യനായ പുരാതനായ പുരാതന സമ്പത്തുകളുടെ യജമാനായ ദൈവത്തോടവൻ പറയുകയാണ് കർത്താവേ അങ്ങക്ക് തന്ന് തൃപ്തീകരിക്കാനല്ല എന്റെ തൃപ്തിക്കായി ഓ ഗോഡ് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് കിട്ടുന്ന സകലത്തിലും ദശാംശം തരാം നിന്റെ ദശാംശം ആർക്ക് വേണ്ട
ഭക്ഷിച്ച ആഹാരം കുടിച്ച വെള്ളം ജീവിച്ച ജീവിത ശൈലികൾ അടുത്തിടപെട്ട സ്നേഹിതർ ഇവരെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പൗലൂസ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നതിനാൽ കുല നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രം കയ്യിലെടുത്തു ഒരളവിൽ അവൻ ജീവിതമാന്യത സൂക്ഷിച്ചു മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെയായി അബ്രഹാം സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നതിനാൽ അപ്പൻ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചു യാക്കോബ് സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നതിനാൽ തിരിച്ച് അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തികളെയും പൗൽ പത്രോസ് മീൻപിടുത്തക്കാരനായി ജീവിച്ചു വന്നു അവരവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാ ഒരു കാശം നന്ദിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുവാൻ എൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ചതൊന്നും അല്ലിത് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്യവും കാണാതെ അറിയത്തില്ല വളരെ ഉറപ്പാ ഒരു വാക്യവും വായിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങളും ഞാനും ഇവിടെ വരെ വളരുവാൻ കാര്യം സാഹചര്യമാണ് ബഥേലിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ വളരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒരഥപ്പതിച്ച വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ചെന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാനും ഇരുന്നേനെ കൈക്രിയ കാണിക്കുന്ന പൊട്ടന്മാരുടെ നടുവിലാണ് വസച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും കൈക്രിയ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞേനെ സംസാരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാ പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരൊറ്റ ഇറക്കമിറങ്ങിയാൽ ആ എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ പ്ലക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാകയാൽ പൗലോ തന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് മറന്നു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നു മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി പത്രോസ് തന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറി അബ്രഹാം തന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾക്കാകെ വ്യത്യാസം വരുത്തി യാക്കോബ് ജീവിതത്തിൽ പുത്തം പ്രമാണം എടുത്തു ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴികളെ കാണിച്ചു തരുന്ന പുതിയ എൻവയർമെന്റിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൈവിക സന്ദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രതികരണമെന്ന് മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ദൂതെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ വാചകം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ മെസ്സേജ് അറിയത്തുള്ളൂ നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് പത്ര പൗലൂസിന് ഒരൊറ്റ മെസ്സേജ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവരുടെ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്താൽ തേജസ്വിന അവകാശികളായി മാറണം കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനല്ല പൗലൂസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒറ്റ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഒറ്റ മെസ്സേജേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും പറയുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു യാക്കോബ് പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഇത് ബഥേലാകുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ അതിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാ കേട്ടോ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതിനാൽ കൊച്ചുമോനായി ജനിച്ചതിനാൽ അബ്രഹാം മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ യാക്കോബ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് വിളിക്ക് യോഗ്യ കൂട്ടാളികളായ ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാം മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ അത് യാക്കോബ് കണ്ട ശേഷമാണ് അബ്രഹാം പോകുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർന്ന വല്യപ്പച്ചൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് കളിച്ച അവന് ചിലതറിയാം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ദൈവവുമായി അവനൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവൻ അറിയാവുന്നവനാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചിലർ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുതിയ പകലാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെയെല്ലാം തപ്പിയത് കൊണ്ടായില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പും എനിക്കറിയാം വെളിയിൽ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഇതിന്റെ വെളിയിൽ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഇത് കെട്ടിയടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ വെളിയിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം എനിക്കൊരു വലിയ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം കെട്ടിയടക്കപ്പെട്ട ചിലതിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വെളിയിൽ ഒരു ലോകമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇല്ല ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ വരത്തില്ല എനിക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ഞാൻ തപ്പി നടക്കുക എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തപ്പി നടക്കുക തപ്പി 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 ഞാൻ അണ്ട വാതുക്ക ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വ
Ini bagel celak kau ni change ya, nama nonda. Ar kau ke orang ni, alah daya mana itu dua depi kita tidak. Kali ni muda malu dewasa mahai. Ini agak tu dengan macam ni yang kita orang ni kaya. Somebody need to change. Daya betul ni celak ni change ya, nunda. Apa ni? Environment ni produk cai. Nada mana beti orang mana kaya? Come on, change. Yang ni ni beri orang ni beri macam ni kaya. Hallelujah! Nyan beron dini bendi mati ya. Yeni ki yogya maya fasil. Nyan dini adi cuman je iu. Glory Hallelujah! Wada cuar kena dini. Nyan wuda cuar kum. Uri ki pudiya musa yel hakum. Adi cuman re ya kena dini. Nyan adi cuman re ya hakum. Nitya dagi le takcana mariya perumna. Saruwe sakka dana ayah. Prabanja susta ayah. Dayi waktu na bela mula karenggal. Inda bagal elpi ke padu. Ia menulis kali serama yuri ruby kerana, nama kita jiwa kita tidak nak kete. Okay, ibu rela berumur mana? Visus itu apa? Abang kanda darshan itu abang visus itu. Visus itu kata orang ini, orang berapi kian orang tidak. Nam visus itu kata orang pisah je. Padahal ini yang kanum manusia kuri dah kumpul. Dewi betul nama orang orang Paulus saya, nini he cedah kuri itu kan doa kena. Hallelujah! Indo bagel paranya kek kata loga til cila dinde. Dewi betul tal perih mula cila dinde. Alanggil dewi bega vili mula cila dinde. Kuri itu kan negara tu rakku ha. Dewi mamil cila ni niya macca dina. Nya ni dewi betul white kek ya ana. Betah ni dewi vili mula wama. Vili ni mula wama. Kuri itu kan negara tu rak kaya. Oh God. Roma ni kan bata mati, itu nombor dah mati, wakil terlalu banyak ni lah. Kerja yang guna ni di kaya bisu sekejim, wah guna rechek kaya, yaitu barang yang macam ini apa? Rechek ke perum. Bisu sekejim ada yaitu barang ni tu rasa tak mila. Tatkah kunjung warta ni beri, nombor warta ni beri ni tu kaya ni mila. Mai ni ada adik kerja ni, lingkung tu samsaari cendu beri. Warta ni beri, nombor pachi gula ni, kan dek tu nombor, wunno hari ni nombor ni lah. Tatkah me pedi pikan ni, mana bahaya ni, kocchi bulle eri cendu, tatkah me buce ni barang ni lah. Ucap kan dah tatkah mereka pedi, mana patu, kari izinnya pergi je tinjau kali. Yang ini kita tatkah mereka pedi, yang mana kadi kim buci ke pedi, ialah tiri cikali kena dinariya. Aduh, untuk buci tatkah mereka pedi ya. Tatkah mereka pedi pikan, mana bahaya, mana kocchi kuttiga, tatkah mereka orang berin, tatkah mereka buci, mana korang cikali bumb, nyan jalan bade, mana orang berin, tatkah mereka buci, ini paranya dah dinariya tidak, confession agak tarikh tidak. Adin artha wonda agen dah debeda ya, mana, wisho sikki gayim. Kerja yang guna ni dikai, wisho sikki gayim. Wah, undir rechek kahai, yaitu barang gaya macam ini dah. Awan awan ke lebih cepat beli padi nih, visusi ke nawar kahai stotram. Daya melpi ke nawar daya ke samai yatte, anggi igeri ke nawar kahai stotram. Romal ya kan telu visus thabu nusu barang nu, kerde yang undir ni dikai, visusi ke gaya, wah undir rechek kahai, yaitu barang gaya macam ini dah. Markus padi nara nanda padi nara lesh barang nu, visusi ke gaya, senana melpi ke gaya macam ini dah bentuk cik kepadam. Senana petta dina ke tarikh tak illya, visuasa tel nimna anggil, adun orang artha munda. Yaitu barat cili naga tak confess naga tarikh tak illya, visuasa tel nimna anggil, adun orang artha munda, yam dana, adun rechek illya, kena ini kena dana. Nindon visusi kewar, surga tel itu yang nampukon kerba dah rete, hallelujah. Paulus eh, angin hati garer betul rumah yang orang gembol, suvi sesi kerana mana cinta itu, illya, ini kap perdi cah illya, ni aneh ini ada dia ali, mana, macam damas kos ini perdi bawa dekat, marinya biru nanti tuh koran jadi nak gembol, tanpa peraga ya, mana, ni kari ya, ni dia melu daud dia hunda, ini dia melu betah ini lek, nanam naga yang rumbol, ni kita media setiak orang cah gembol, perdi cik kian cah lada, inno pagal tiri kapo gembol, aduh kondu bawa dekat tak kapan, dayu anjala tu cah iatte, he Paulus eh. Perdicci cedano, allah. Patros eh, angg perdicci cedano, allah. Wari walik kagat tanah cec min giti hal. Ini aga perdicci ada irno. Cec tiri cuba mula, nyahan. Manusia depudi ke nama beragu. Min beri tan kahilu. Nyal manusia depudi ke nama beragu. Wari cinta yor eh. Indo bagel change on the change itu bagu hal. Celer ek mel. Wari William tiran nyadi pemula dina hal. Yang dah ayu atas tu dikit. William tiran nyadi pene ayu murapakga. Undu gaya ini, rondo ini, ibu tiar ini, lengan dibeliye nokga. Wajah nokga tu leh. An samaim boh nado benda. Lengan dibeliye, on on wajah on wajah. Kau awal wajah yang ini not. Undu gaya ini, rondo ini, ibu tiar. Sahodran mari, lengan dibeliye nokuin. Loga api pray program, nyani gal eri illa, belawan mar eri illa. Ah, ni kah, ni kah, ni sah. Oh, orang mari, lengan dibeliye on nokga. Yang dah beliye, ni kau orang mana? Beli kya patta batros, sana hati yang beranje beli orang pagan. Belik kepat tak Paulus beraga ya, anak ibarat ke orang pakai jah. Belik kepat tak Paulus beraga ya, anak sahodre mari, ninggal dah beliya, wando nak. Logat tin dia, api praya pragaram, nyani galu, mivegi galu, meyara illya. Kali ni dosa, orang pertiaga sahaja dia tu, jangan orang 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 seminar agarinya sesam. 
സംശയമുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ഉന്നത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരത്ത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റേ ചോദിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞൊരു പഠിത്തം ഇല്ലാത്തവനോടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനോടും പണ്ട് എന്നെ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ രണ്ട് എം എസ് സി ഉള്ളവനെ കൊണ്ട് പറയാൻ നോക്കുന്നതല്ല അത്രത്തോളം ഒരു ഉന്നതമായ സാഹചര്യത്തിൽ കിളന്ന് നിൽക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അതുവഴി ഒന്ന് പോകണം എന്ന് എനിക്ക് ആശയമുണ്ട് പറയുന്ന ഈ ആശയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഒപ്പം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവൻ പറയുന്ന പദമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് എന്നെ വിളിച്ച വിളി എനിക്കറിയാം ആരായി പറയുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അപ്പസ്വലന്മാരുള്ളൊരുവൻ എന്നെ വിളിച്ച വിളി എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വിളി ഞാൻ ഉറപ്പാക്കിയത് അറിയാം നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ലോകപ്രകാരം അങ്ങനെ യോഗ്യത ഉള്ളവർ കുറവാ അതുകൊണ്ട് യോഗ്യത ഉള്ളവരെ ഞാൻ തപ്പുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻവയർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നവനെ പൊക്കി വേറൊരു എൻവയർമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അവനെ ഒരു പുത്തൻ വസ്തുവാക്കി മാറ്റുവാൻ ആ പഴയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒന്ന് അടിച്ചു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു പുത്തൻ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു പുത്തൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ഒരു പുതിയ സമൂഹവുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ ഓ ഇന്ന് രാവിലെ ഐ സേ റിപ്പീറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിച്ച ഒരു ഭാഗം ഞാനൊന്ന് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാ പലതിനെയും ദൈവം പോക്കി പുതിയ എൻവയർമെൻറ്റിലാക്കി നിങ്ങളുടെ പഴയ സൊസൈറ്റിയിലല്ല എൻ ഞാനും നിങ്ങളിൽ പലരും പക്ഷേ ആ പുതിയ സൊസൈറ്റിയിൽ പുതിയ എൻവയർമെൻറ്റിൽ ഹാങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് പറ്റിച്ചുറ്റി നിന്നാൽ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയില്ല ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള നന്മകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറ്റുമെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം പട്ടം ായിരുന്നു ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷം പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന ഇടോ ഒരു പുത്തൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് തന്റെ എൻവയർമെന്റ് മാറത്തില്ല പകരം ആ എൻവയർമെന്റിന് തക്കവണ്ണം ഒന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് വിശ്വസിക്കൂ അതിന്റെ നന്മകൾ ഏറ്റെടുക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അസാധ്യം ഇന്ന് പകലൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരാം ഞാൻ അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ നമ്മളിതിന് ഹാങ്ങർ റൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഈ പുത്തൻ സൊസൈറ്റിയുമായി ഒരുമിച്ച് നടന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബി ഓപ്പൺ അപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാ ഒക്കാത്തെന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കയറി ആയാലും ജനത്തിൻ്റെ കണ്ണും മനസ്സും കുരുടാക്കി അവർ ജീവങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം ജനത്തെ ചങ്ങലിട്ട് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് പകൽ ഹാങ്ങിങ് റൗണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഒരുമിച്ച് നടന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല പകരം ഹൃദയം ഒന്ന് തുറന്നുകൊണ്ട് യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കാമെന്ന് പറയുവാൻ ഹാലുയ്യ അഞ്ച് വൻകരകളിലായി യഹോവേ അരുളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ചിലർ ഈ പകൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമോ അവരോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ ഒന്ന് നോക്ക് എഫ് എസ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിയാലുള്ള ആശയുന്നതെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഫെസർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ടേ വിളിയാലുള്ള ആശ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാതെ വായിക്കാതെ വിടുക ഞാൻ രാവിലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചിലരെ കണ്ടു വാ വീട്ടിലോട്ട് പോരെ ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് വാ ജോലി തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് ചിലത് ഏൽപ്പിക്കാനാണെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളാനല്ല ഇവിടെ വന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണിക്കാനല്ല എനിക്ക് എന്നോട് ദ്രോഹം ചെയ്യാനല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ചിന്തയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാ വിളിച്ചത് ഞാനൊരു സ്നേഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം പത്തെഴുപത് ആകുന്നു ഇനി അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാൻ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു ഓൾ റൈറ്റ് നാളെ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് വാ ഏത് ജോലി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇന്നതും 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 വേക്കൻസികൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇവനെ ഏതിന് കൊള്ളാം അവിടെ ഇടുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരാശയോടെ വിളിച്ചു ഹല്ലുയ്യ വിളിയാലുള്ള ആശ ഹല്ലുയ്യ ഇന്ന് പകൽ തങ്ങളുടെ മേലുള്ള വിളിയാലുള്ള ആശ എന്തെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ
അതൊരു വലിയ ഭയങ്കര കാര്യം അല്ലയോ അട്ടെ ദാനിയലിനോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനിയലേ അങ്ങക്കെന്ന് പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഞാൻ ദൂതൻ്റെ വാക്ക് പറയാം ദാനിയലേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യോഗ്യമായി ജീവിച്ച ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രഭ പോലെ പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ യുഗായുഗങ്ങൾ ശോഭിക്കുക ഇതാ വിളിയാലുള്ള ആശ എന്തിനാ നമ്മെ വിളിച്ചത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് വിളിയാലുള്ള ആശ എന്നെ തേജോമയ എനാക്കേണ്ടതിനാ യേശുവിനോടൊപ്പം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തേണ്ടതിനാ വിളിയാലുള്ള ആശ എനിക്ക് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാമോ പ്ലീസ് 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 ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ദാനിയലി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് നേരത്തെ അത് വായിക്കണമെന്ന് ഓർത്തതല്ല ആകിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം അത്ര എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് ഇത് യോസഫ് എന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്ന വാചകമാണ് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ മകനാണ് തൻ്റെ ഇതര സഹോദരന്മാരായ പത്ത് പതിനൊന്ന് പേരോട് താൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് നിങ്ങളല്ല മിശ്രയിമിലേക്ക് ഒരളവിൽ ഇവരുടെ കൈകൊണ്ടാണ് യോസഫ് പോയത് ഞാൻ ആ ഭാഗം തൊടുന്നു പോലും ഇല്ല അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം പക്ഷേ താൻ ഒടുവിൽ പറകയാണ് നിങ്ങളല്ല എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് വായിച്ചു അവൻ എന്നെ ഫറവോന് പിതാവും ആ ദൈവമാണ് എന്നെ അയച്ചത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എന്നെ അയച്ചത് ഈ രാജ്യത്തെ ഫറവോന്റെ പിതാവാകാൻ ഒന്ന് ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചോണം ഫറവോന്റെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരീകമായി പിതാവെന്നല്ല ഒരപ്പൻ കൊടുക്കുന്ന ആത്മയ്ക്കനുസരിച്ച് മക്കൾ ഇക്കാലത്ത് അത് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് മനസ്സില ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നവർ കേട്ടെടുത്തോ മറ്റുള്ള പുള്ളികൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫറവോന് അനുസരിക്കും എന്നെ ഫറവോന് പിതാവാക്കാൻ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കെട്ടി കുണ്ടറകളുടെ ഉള്ളിലൂടെ വലിച്ച് അടിമച്ചന്തയിൽ കെട്ടിയിട്ട് പദവികൾ നിഷേധിച്ച് വസ്ത്രം പറിച്ചുരിഞ്ഞ് കോൽ കൊണ്ട് അടിച്ചു മുറിവേൽപ്പിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറ്റം മണ്ടയ്ക്ക് ചുമത്തി എൻ്റെ നീതി അംഗീകരിക്കാതെ എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പല വഴികളിലൂടെ എന്നെ പണുത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളല്ല എന്റെ ദൈവമാ ചെയ്തത് എന്തിനാന്നറിയാമോ വിളിയാലുള്ള ആശ വിളിയാലുള്ള ആശ ഫറവോൻ പിതാവാകുവാൻ വായിച്ചോതാവട്ടെ അവന്റെ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനനും അവന്റെ ഗ്രഹത്തിന് മുഴുവനും യജമാനനാകുവാൻ പിന്നെ മിശ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയുമാക്കിയിരിക്കുന്നു മിശ്രയും ദേശത്തിന് അന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ രാജ്യമായ മിശ്രയിമിനൊക്കെയും അധിപതി എന്നെ വിളിച്ച വിളി എന്തവാന്ന് അറിയാമോ വിളിയാലുള്ള ആശ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കുറെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു അത് ഭൗതിക മണ്ഡലം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആകാശത്തിലെ പ്രഭ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രം പോലെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിന്റെ പതിനാലിൽ ഇത് പരമ വിളിയാണെന്ന് കാണാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കോളിംഗ് ഇല്ലെന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊന്നില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലുത് പരമവിളി മൂന്നിന്റെ പതിനാല് ഫിലിപ്പിയറിൽ രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ വിശുദ്ധ വിളിയാണ് എബ്രായർ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ ഇത് സ്വർഗീയ വിളിയാണ് രണ്ട് ദസ്രോണിക്കർ രണ്ടിന്റെ പതിനാലിൽ ഇത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാം പത്രോ സഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ ഇത് നിത്യ തേജസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് ദസ്രോണിക്കർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്ക നിങ്ങൾ യോഗ്യരായി മാറണം ആ ഒരു രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയമുണ്ട് രണ്ട് ദശ്രോണിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പവിത്രമായും നീതിയായും അനിന്ദ്യമായും നടന്നു എന്നതിന് നിങ്ങളും ദൈവവും സാക്ഷി തൻ്റെ രാജ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായി നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ അപ്പൻ മക്കളെ എന്ന പോലെ പ്രബോധിപ്പിച്ചും ഉത്സാഹിപ്പിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പോന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വാചകങ്ങൾ എന്റെ വിളിയിൽ ഞാൻ നിന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിളിയിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹിതർ തമ്മിൽ പറയുന്നത് പോലെയല്ല അപ്പൻ മക്കളോടൊന്ന വണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ മതിയാകും ഞാനൊരു അപ്പനാകയാൽ മകനോട് പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കണം ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ബി ഡൺ ഞാനൊരു അപ്പനാകയാൽ എനിക്കറിയാം
ആ നടപ്പു കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വിളിയെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഞാൻ ഉറപ്പാക്കിയത് നിങ്ങളും യോഗ്യരായി നടക്കണം എഫ് എസ് എർ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധന് യോഗ്യമാ വിളിക്ക് യോഗ്യമാവണം സകല നിർമ്മലതയിലും നിങ്ങൾ യോഗ്യരായി ജീവിപ്പേൻ നമ്മുടെ വിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചേ മതിയാകൂ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും വൃദ്ധാവാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ വിളിയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുക നാം നാൾതോറും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുന്നത് കുശവൻ കളിമണ്ണിൻ്റെ മേൽ ചക്രത്തും ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യും ആ ഭാഗം ഞാൻ എളുപ്പമൊന്ന് തൊടാം പണ്ടത്തെ കുശവന്മാർ ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ അറിവ് ഒരു ചക്രം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ചക്രം സ്പീഡിൽ കറക്കും കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കുറഞ്ഞ പക്ഷം സൈക്കിൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം സൈക്കിളിൻ്റെ വീല് പോലെ ഒരു വീല് എക്സാക്ട് ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൗണ്ടാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പിവട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീല് ആ വീലിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഒത്ത നടുക്കോട്ട് കുറേ ചള്ള വാരിയിടും ആ ചള്ളയുടെ അകത്തോട്ട് ഈ ഈ വീല് കറങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചള്ളയുടെ അകത്തോട്ട് കുശവൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ചള്ള കുശവൻ്റെ കൈവിരലുകൾ പോകുന്ന ഷെയ്പ്പിൽ ഒരു പാത്രമായി മാറും ദൈവത്തിന് സഭയോട് കൊടുക്കുവാനുള്ള അതിപ്രധാന ദൂത് എരമ്യാവിൽ പറഞ്ഞ് തീമോത്തിയോസിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയ ഒരു ദൂതുണ്ട് കുശവന് കളിമണ്ണിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളതുപോലെ എനിക്കെൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ സന്ദർഭവശാൽ തൊട്ടോട്ടെ ആരംഭം ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവമനോട് ഇടപെട്ട ഒരു ആശയമാ എരമ്യ പ്രവാചകനോട് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ആ ദൂതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായപ്പോൾ ദൂത് അങ്ങ് നിന്നു നിർത്തിയച്ച് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇനി ദൂതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ് കുശവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ല് അദ്ദേഹം കുശവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുശവന് ചക്രം കറക്കി നടുവിൽ വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചക്രത്തിൻ്റെ മേൽ വേല ചെയ്യുകയാണ് കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രം വിചാരിച്ചതുപോലെ വന്നില്ല അതൊന്ന് വഷളായിപ്പോയി കുശവൻ ആ മണ്ണ് തിരിച്ച് മണ്ണാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ മതി അത് പഴയ ഒന്നൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഭയങ്കര ശുഷ്കാന്തിയിൽ ആത്മിക തേജസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പുള്ളിക്ക് ഒരു വാചകം ആരെയാലും പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പഴയ കളി മണ്ണ് കഴിഞ്ഞു എന്നുവരെ ചക്രത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റും ഞാനിപ്പോഴും ഈ ചക്രത്തിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങാനുള്ള കാര്യം സമ്പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തികഞ്ഞവനെ തികഞ്ഞവനെ തമ്പുരാൻ അങ്ങ് വിളിക്കും തികയുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇട്ട് കറക്കും ഈ കറക്കത്തിൽ തൃക്കരങ്ങളുടെ വിരലുകൾ നമ്മുടെ മേൽ ഉള്ളതിനാൽ നാം യോഗ്യമായ പാത്രങ്ങളായി മാറും ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് കറങ്ങുന്ന ചക്രത്തിൽ മാത്രമേ പാത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സഭയുണ്ടല്ലോ അയ്യായിരം കൊല്ലം അയ്യോ ശ്രമിക്കണേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമായി പഴയതുപോലെ അങ്ങിരിക്കുക എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ മണ്ണുണങ്ങിപ്പോകല്ലാതെ ഇതിലൊരു പാത്രം ഉണ്ടാകത്തില്ലടാ കറങ്ങുന്ന ചക്രങ്ങൾക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കറങ്ങുന്ന ചക്രങ്ങളിൽ പാത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടും ബഥേലെന്ന കറങ്ങുന്ന ചക്രത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പലരും അങ്ങനെയാ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജനിച്ച ും തികഞ്ഞവരല്ല ഞാൻ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറയും അടുത്ത നിമിഷം കാണാം യജമാനൻ മണ്ടയിൽ ഒരു തട്ട് തട്ടി ഇത് പഴയതല്ല പിന്നേന്ന് തുടങ്ങും സാൽവേഷൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ധ്യാനപ്പെടുത്തത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതെല്ലാം വേണ്ടി വന്നേനെ എന്നാ പറ്റിയടാ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വരാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഓ ഇനി ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ എന്നാൾ കൈ അടിച്ച് എന്നാ ശബ്ദത്തിൽ പാടിയതാ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ പഴയ മണ്ണ് അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരട്ടെ തിരിച്ചു വരട്ടെ ചക്രത്തിൻ്റെ മേൽ വേല ചെയ്യുന്ന കുശവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് നല്ല പാത്രമായി മാറുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ തിളക്കവും മിനുക്കവും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വരെ തൃക്കരങ്ങൾ നമ്മൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ പാത്രങ്ങളായി മാറാം ഓ ഞാൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ 
നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്ക് യോഗ്യമായി വിളിച്ച വിശുദ്ധന് യോഗ്യമായി വിളിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് യോഗ്യമായി പരമവിളിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് യോഗ്യനായി സ്വർഗീയ വിളിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിന് യോഗ്യനായി ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ നാൾ തോറും രൂപാന്തരത്തിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് വരും വിരിച്ച പൗലോസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞോട്ടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന പറയട്ടെ ഞാൻ നല്ല പൊരുതു എന്റെ ഓട്ടം തികച്ചു ചക്രത്തെ നടത്താറായി എന്റെ വിരുദ്ധ പ്രാപിക്കാൻ സമയം പറഞ്ഞതറിയാമോ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയച്ച ഒരു ഭീഷണി പറഞ്ഞു നിന്നെ കുരിശിച്ചു കളയും അദ്ദേഹം തിരിച്ചൊരു വാചകം പറഞ്ഞു രാജാവ് ചക്രവർത്തിയെ പ്രമാണികളെ ഭരണാധികാരികളെ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നെ കുരിശിക്കുമ്പോഴേ തല താഴോട്ടിട്ട് കുരിശിക്കണം കേട്ടോ കാര്യം യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കുരിശിച്ചപ്പോൾ തല മുകളിലോട്ടും കാല് താവോട്ടും അല്ലായിരുന്നു എന്നെ കുരിശിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഗുണം ചെയ്താൽ മതി എടെ പോട പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കുരിശിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഗുണം ചെയ്താൽ മതി തല താഴോട്ടും കാല് മേളിലോട്ടും ആക്കി അങ്ങ് കുരിശിച്ചാലേ ഞാൻ ആ യേശുവിൻ്റെ പാദങ്ങൾ ആത്മക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട് ചുമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചാകട്ടെ എനിക്ക് ലാഭമായി ഇത് മരണമാ എടോ ഇതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ വലിയതൊന്ന് കണ്ടു ഇതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ അതിശ്രേഷ്ഠമായതൊന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നു എന്നെ വിളിച്ച എൻവയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു പുത്തൻ എൻവയർമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലലുയോ ഞാൻ ഒരു പുതുമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നു മുമ്പിലുള്ളതിന് വേണ്ടി ആഞ്ഞുകൊണ്ട പരമവിളിയുടെ നാക്കിലേക്ക് ഓടുകയാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു പദമാ നിരങ്ങുന്നവരാരും ഇപ്പം അത് നിരങ്ങുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇവന്മാരിൽ ഒരെണ്ണം ദൈവരാജ്യത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഓടുന്നവർ മാത്രമേ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിരങ്ങുന്നവൻ നിരങ്ങി നശിക്കും ഓടുന്നവൻ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ചേരും ഇന്ന് പകൽ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ഇല്ലടോ പതുക്കെ പതുക്കെ പോകാം പിന്നെ നീ പോക്കുണ്ടാകുകയില്ല നിന്റെ കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം കൂടെ നരപ്പിച്ച് കളയാതെ ഞാനൊന്ന് ഓടാൻ പോകയാ ഹല്ലലു പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഓടി അതേ സമയത്ത് മറക്കരുത് സാത്താൻ ഇവരെ ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമാം കാരണം പിശാദിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിച്ചുവരെ നീതിയിലേക്ക് നടത്തേണ്ടതിന് ദൈവം ഇവനെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പിശാദിനറിയാം അവൻ്റെ ആത്മാക്കൾക്ക് നഷ്ടമാ അവൻ്റെ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നഷ്ടമാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടാതെ വണ്ണം നിങ്ങൾ നന്നാകാതെ വണ്ണം എൻവയർമെൻറ്റ് മാറാതെ വണ്ണം പഴകിയതിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി പുറകിലുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് വായിക്കുന്നില്ല യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പതിൽ യേശു യശിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടേഷൻ കാണാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പതിലുണ്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞത് യശയ്യ പ്രവാചകനാ ആവർത്തിക്കുന്നത് നസ്രയനാകുന്ന യേശു ഈ ജനം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് അവരുടെ ഹൃദയം തടിപ്പിക്കുകയും കണ്ണ് കുരിടാക്കുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ മുമ്പിൽ വർണ്ണശബളമായ ചിലതുകൊണ്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടോ വർഗീസേ ഇതൊന്ന് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരുത്തം വന്ന് എൻ്റെ കണ്ണങ്ങ് പൊത്തിയാൽ എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ല എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒരായിരം രൂപയുടെ നോട്ടൊരുത്തൻ എടുത്തു നീട്ടി ഇത് പിടിച്ചോ നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് കാണാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് പിശാജ് കുരുടാക്കിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ള അഞ്ചും കൊണ്ടിരിക്കും ആയിരത്തിന് കൈ നീട്ടത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതാണ് തിരുവചനത്തിൽ യശയ്യ പ്രവാചകൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആ ദൈവിക പ്രവചനം ഈ നസ്രായനാകുന്ന യേശു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു അവരുടെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു അവരുടെ ഹൃദയം തടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടാൽ ഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്ത് പറ്റി ഹൃദയം തടിച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇവൻ അറിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വിടുതലാകും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ആളൊന്നു കുറയും രണ്ടു കോരി ഇന്ത്യ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഈ പദം എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് യശയ്യ പ്രവാചകൻ മുഖേന പറഞ്ഞ പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവപുത്രനായി യേശു എടുത്തുദ്ധരിച്ചു യേശു എടുത്തുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ അല്പം കൂടെ വിശദമായി വിശുദ്ധ പൗലോസ് രണ്ടു കോരി ഇന്ത്യ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്
ദൈവജനം പ്രമാണമില്ലാത പല നാളുകൾ നടക്കത്തക്കവണ്ണം അവരെ ആക്കി തീർത്ത ചരിത്രം കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നില്ല ഈ ജനം ഇപ്പോൾ ബഹുകാലമായി പ്രമാണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകനോ നിയമം അറിയിക്കുന്ന പുരോഹിതനോ ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ബഹുകാലമായി യഥാർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യം അറിയിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന പ്രവാചകനും ഇല്ലാതെ ദീർഘകാലമായി കിടക്കുകയാ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ ശത്രു സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി ഞങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മുഴുവനും എടുത്തു കളഞ്ഞു പകരം അവൻ്റേത് കൊണ്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെയാകുന്നു തൊടാതൊക്കത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ല വിശുദ്ധ പൗലോസ് പരിശുദ്ധനാവ് പറയുന്നത് ആകയാൽ എന്തോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഉപദേശമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അന്യഭാഷയുണ്ട് ഓരോരുത്തരും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കായി ഉതകട്ടെ ശത്രു ഇത് മുഴുവനും എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം കാണാനില്ല ശത്രുവിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അവൻ അകത്തുകൊണ്ട് വെച്ചു ഈ ജനത്തിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുവാൻ ആളില്ല ഈ ജനത്തിന് നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ില്ല ഈ ജനത്തെ കുരുടരാക്കി ഈ ജനത്തിന് കാണുവാൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ ഇല്ലാതെയാക്കി ലമൻറ്റേഷൻ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് വായിച്ചേ പറ്റൂ ദയവായി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലമൻറ്റേഷൻ വിലാപങ്ങൾ രണ്ടിന്റെ ഒമ്പത് അവളുടെ വാതിലുകൾ മണ്ണിൽ പോണ്ടുപോയി ഒന്ന് നിക്കട്ടെ നിക്കട്ടെ അത്രയും മാത്രം മതി എനിക്ക് അതോട്ട് എടുക്കാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ വാതിലുകൾ മണ്ണിൽ പൂണ്ടുപോയി തൻ്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവജനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ദേവാലയം ആളുകൾ വസിക്കുന്ന വീടുകൾ അതിനകത്തോട്ട് വെളിയിലുള്ള മണ്ണ് കയറാതെ മണ്ണിനും ദൈവജനത്തിനും ഇടയിൽ ഒരാതിരി വെക്കുവാൻ വാതിലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇടത്തുവശത്തിരിക്കുന്ന പുൽപ്പിറ്റ് ഒരു ഡോർ പില്ലറം നിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വലത്തുവശത്തുള്ള ഭിത്തി വേറൊരു ഡോർ പില്ലറം നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഡോർ പില്ലറിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ വെളിയിലെ സമ്പ്രദായമല്ല അവിടുത്തെ മണ്ണല്ല ആകെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡോർ പില്ലറിന് എന്ത് സംഭവം ഇത് മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് താണുപോയി തിരിച്ചറിയുവാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എവിടെയാണ് പ്രമാണം ഏതാണ് ആതിർവരമ്പ് അയ്യോ സകലതും പോയി അവരുടെ വാതിലുകൾ മണ്ണിലേക്ക് പൂണ്ടുപോയി നന്മയും തീന്മയും തമ്മിൽ സാമാന്യവും വിശുദ്ധവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ തകർന്നു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ജനത്തിന്റെ കണ്ണ് ശത്രു കുരിടാക്കി കളഞ്ഞു ഒരു സാഹചര്യം അടുത്തത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ട് ഒരിക്കൽ ഓടിയവർ പിന്മാറി ആ പഴയതിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്മാറ്റം പിശാജിന്റെ വകയാ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഓടിയവർ തിരുവചനത്തിന് നിർമ്മലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയവർ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയതോടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയതോടുകൂടെ അയ്യോ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി തകർന്നു വീഴുന്നത് കാണാം ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യം വിട്ട് ഓടിയവർ പിന്മാറിപ്പോയാൽ ഗലത്തിലേഖനം നാലിൻ്റെ ഒമ്പതിൽ അടിമുഖത്തിൽ അവർ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ പഴയ എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ തിരിച്ച് ചാടിയാൽ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന പ്രകാരം ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പിന്നെ അതിനെ നന്നാക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ അധർമ്മികളുടെ വഞ്ചനയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളും കണ്ട് അതിനകത്ത് തിരികെ വീണുപോയാൽ ഇത് മുന്നോട്ട് വരുന്നവൻ്റെ കണ്ണു കുരുടാക്കി അവനെ പുറകോട്ട് പിടിക്ക മാത്രമല്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞവനെ കഴിയുമെങ്കിൽ പുറകോട്ട് പിടിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും ഇത് യേശു പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ വിഴുങ്ങുവാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് രണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ പത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുക എങ്ങനെ ഒന്ന് കോരി ഇന്ത്യ നാലിൻ്റെ രണ്ടിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്ക കൂടുതൽ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ഒരു പ്രബോധന പദമായി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേത് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ദയവായി കുരുന്നോസ് ആരാ വായിക്കുന്നത് കുരുന്നോസ് ഫസ്റ്റല്ലേ വന്ന് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൊത്തം ഒന്ന് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടതിനായി ദയവായി ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്
റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട് പഴയ എൻവയർമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പറിച്ചു പുറത്തെടുത്തൊരു ദൈവിക എൻവയർമെൻറ്റിലാക്കി ഒരു പുതുമ തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം മുതൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദൈവിക എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുതിയ എൻവയർമെൻറ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹാങ്ങറ ഉണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുവാൻ ഞാൻ അതിനെ അനുവദിച്ചേ മതിയാകെ ഉള്ളൂ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായ പൗലോസ് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കിയവനായ പത്രോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ആശയങ്ങളെ തൊടുന്നുണ്ട് വിളിക്കൊരു ആശയുണ്ട് വിളിയുടെ ആശ പരമോന്നതമാണ് അതിന് യോഗ്യരായി നാം മാറിയേ മതിയാകൂ അതിൻ്റെ യോഗ്യത നമുക്ക് തരാതെ വേണം നമ്മളെ കണ്ണുകുരിടാക്കുന്ന ശക്തി മുൻപിലേക്ക് വന്നാൽ പുറകോട്ട് വലിച്ചു കളയുന്ന ശക്തി വാതിലുകളെ അടിയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി കളയുന്ന ശക്തി നിയമങ്ങൾ കാണാതെയാക്കുക കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കുന്നവനെ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പക്ഷേ വിശുദ്ധ പൗരോസ് തൻ്റെ വിശദമായ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയുവാൻ എഴുതിയ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വാക്യം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിദാസൻ പരസ്യമായി വായിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കാം നമുക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിക്കും ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സ്വോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് പല അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നല്ല താനും അതുപോലെ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളും ആകുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രവചനമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തൊത്തവണ്ണം ശുശ്രൂഷയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നവൻ എങ്കിൽ പ്രബോധനത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭരിക്കുന്നത് ഉത്സാഹത്തോടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെ ആകട്ടെ സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവിൻ സഹോദരപ്രതികൾ തമ്മിൽ സ്ഥായി പോണ്ട് ബഹുമാനിക്കതിൽ അന്യൂ അന്യൂന്റെ മുന്നൂ മുന്നിട്ട് കൊള്ളുവിൻ ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ ഇരിവുള്ളവരായ കർത്താവിനെ സേവിക്കുവിൻ ആശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ കഷ്ടതയിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചിരിക്കുവിൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും അതിസൽക്കാലം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ ശവിക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുകയും കരയുന്നവരോടെ കരയുകയും ചെയ്യുവിൻ തമ്മിൽ ഐകമത്യമുള്ളവരായി വലിപ്പം ഭാവിക്കാതെ എടിയവരോട് ചേർന്നുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് വരം തിന്മ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യരെയും മുന്നിൽ യോഗ്യമായത് മുൻകരുതി കരിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ ആവോളം സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിക്കുവിൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിന് ഇടം കൊടുപ്പിൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യും എന്ന് കത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നിൻ്റെ ശത്രുവിനെ വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ തിന്നുവാൻ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവൻ്റെ തലമയിൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും നിരിക്കുന്നുവല്ലോ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ആ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ എൻ്റെ മേലൊരു വിളിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തു എൻ്റെ പഴയ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പഴയ എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആയിരുന്നു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചു പുറത്തെടുത്തു എൻ്റെ പുതിയ എൻവയർമെൻറ്റിന് ഒത്തവണ്ണം ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം എന്നെ ആക്കിയതിനാൽ ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഹാങ് അറൗണ്ട് ബട്ട് ഐ വിൽ അബ്സോർ ദ റൈറ്റിങ്സ് ഇതിനകത്തു നിന്ന് എടുക്കേണ്ട നന്മകൾ ഞാൻ എടുക്കും അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കയറും ദീർഘമായ ഒരു
മീഡിയയിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എന്ന പകൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഇത് ലഭിക്കുന്നവരെ ഈ തീരുമാനത്തോടെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഇത് വിശ്വസിച്ച് വാകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടയ്ക്കും കർത്താവെ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആരോടൊക്കെയോ ഇടപെടുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക ആലോചനകളുടെ കലവറ തുറന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അത് പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ സോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ കുതിർന്നവരായി മാറുവാൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കർത്താവെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസ പലകകളിൽ എഴുതുമാറ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമാറ് കർത്താവ് പ്രസംഗ സംസാരിച്ചതിനാൽ നന്ദി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകൻ എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അളവിൽ വളർന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള കൃപ കർത്താവ് കൊടുക്കണേ അങ്ങയുടെ വിളിയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് അനുദപിക്കാത്തവനാണ് പക്ഷെ ശത്രു ഞങ്ങളെ വീഴിച്ചു കളയാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവെ ഇന്ന് പകൽ തെറ്റിപ്പോയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരികയാണ് വിളിയെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കാത്ത ദൈവമേ ആ വിളിയുടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കണേ മുഴുമഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്ന